我是李玉，自称玉雪君，在中国美术学院读研究生三年级。我大一到现在搬了七次，我现在的居所一共有四层，三百平。因为这个房子是我老师的房子，所以相当相当收了一小部分的房租。装的话，前前后后差不多十万，差不多就是三十来天。我把它每一层有进行一个功能分区，我把一楼的车库变成我的杂货铺和我的油画和版画的工作间，把二楼变成了我的开发商的厨房和客厅，三楼的话就是我的工作间，四楼的话我做了一间干花间和我的一个卧室。我不想把很多钱花在搬不走的东西上面，我就没有做太多硬装，比如说这个地板。包括墙体的话，我就没做任何处理，每个空间都是有一些枣树和竹子的元素在里面。其他的一些桌子啊、椅子啊、凳子啊，包括工作台什么，都是买的二手的。目前做的这个凳子，然后我淘过来才五十块钱两个，是真皮的。因为装门很麻烦，我把这些东西变成一些帷幔、一些竹帘以后。它整个造价能低，然后整个色调又会更统一一些。有很多朋友过来，他说：“啊，一到夏天蚊虫多。我”我我就开玩笑说：“我说多好呀，被叮你有感觉，说明你还活着。”我在十七岁来杭州艺考之前，都是在湖南娄底的一个小村子里面生活的。我会每天背着竹篓子去野外采集各种野花野草。我现在决定自己创业嘛，就做了一个关于自然和草木的一个工作室。后来我就很简单的植物，开始根据啊、呃、植物的形态和它给我的感觉去进行一些植物化的创作，可能给它加一个器型，或者给它加一些颜色。很多植物它叫什么名字我也不知道，但是不影响我去欣赏它的美。我从来不会主动去出手，就是在一个合适的点，有一个合适的人，彼此觉得认可，那就可以让他有一个新的主人。条件可以，你能多给一点，我也能收得下；那你少给一点，我觉得我也能接受。像之前最贵的一张有一万多，很多人我来我工作室说：“哎，你是不是富二代？你是不是被人包养？”或者我倒希望是富二代，我说真真没有。所有的东西都是我自己亲手去创造的。我目前的生活就是一个人，一条狗，三只鸡，有一天变成两只鸡的，一只鸡跑掉了。<笑>阳光一洒下来，我就起床了，然后哎，看看鸡有没有起床，看狗是在打呼噜还是在撒谎。我很喜欢认识各种不同的朋友，然后我就开始会变成花样给朋友做各种好吃的。我的私厨，从去年的九月份到现在已经有十六场，没有菜单，没有价格，就吃完以后随意打赏吧。他们经常说我这个工作是像修仙的巢手，像山洞。可能很多朋友觉得我这种状态是不是太消极了？然后一个年轻人跟老人家一样在养老，就是我在决定选择这样一种生活方式以后，就是我把工作或把物质上的东西降到一个我能承受的最低点的之上的一点点，然后把现金带更多的很多精力放在我的生活中，每天都保持着对生活无比的热爱，去做我想做的。去活我想活的。